ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ആപ്റ്റിക്സ് അക്കാദമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ടർച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം വ്യക്തിത്വ മാപനം അഥവാ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്നുള്ളത് സമായോജനം അഥവാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അപസമായോജനം അഥവാ മാല അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വ്യക്തിത്വം പേഴ്സണാലിറ്റി വ്യക്തിത്വ സമീപനങ്ങൾ വ്യക്തിത്വ സമീപനത്തിൽ അഞ്ച് തരം സമീപനങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതുകൂടാതെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതാണ് പാരമ്പര്യവും പരിസ്ഥിതിയും അഥവാ ജെനറ്റിക് സൈക്കോളജി എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം ഇനി നമ്മൾ സൈക്കോളജി ഭാഗ സൈക്കോളജിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഏരിയ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഥവാ വ്യക്തിത്വ മാപനം അഥവാ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഓർ അസസ്മെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം വ്യക്തിത്വ മാപനം അഥവാ പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റ് ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റിലെ പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് തരത്തിലാണ് ഈ അസസ്മെൻറ്റിനെ തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് വ്യക്തിത്വത്തെ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന തരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിത്വം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് മാർഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ ഒന്ന് ആത്മനിഷ്ഠാ രീതി എന്ന് പറയും രണ്ട് വസ്തുനിഷ്ഠാ രീതി മൂന്ന് പ്രക്ഷേപണ രീ വി പ്രതിവിധികൾ അഥവാ പ്രക്ഷേപണ തന്ത്രങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് സബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് വസ്തുനിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് മൂന്നാമത് പ്രക്ഷേപണ പ്രതിവിധികൾ ഇവ നമുക്ക് ഓരോന്നും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ നമ്മൾ എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻസിന് ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയകൾ മാത്രമാണ് പിന്നെ സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നിരുന്നാൽ കൂടിയും ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിയണം അതിൽ എസ്പെഷ്യലി എടുത്തു പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കുകയും ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റെഫർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരമാവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വയ്ക്കുക പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ നോട്ട് ചെയ്തുകളെല്ലാം എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സും എല്ലാ സെൻറ്റൻസുകളും ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് വ്യക്തിത്വ മാപനം വ്യക്തിത്വ മാപനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം വ്യക്തിത്വത്തെ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് വ്യക്തിത്വ മാപനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാപനങ്ങൾ പ്രധാനമായും വരുന്ന ആത്മനിഷ്ഠാ രീതി അഥവാ സബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ് രണ്ട് വസ്തുനിഷ്ഠാ രീതി അഥവാ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ആണ് മൂന്ന് പ്രക്ഷേപണ പ്രതിവിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷേപണ തന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയും പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സുകൾ എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആത്മനിഷ്ഠ രീതികളിൽ അഥവാ സബ്ജക്റ്റീവ് മെത്തേഡിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന ഒരു മെത്തേഡുകളാണ് ഒന്ന് ആത്മവിവരണം അഥവാ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അത് ആത്മനിഷ്ഠ രീതിയിൽ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ആത്മനിഷ്ഠ രീതികൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് സെൽഫ് റേറ്റിംഗ് നമ്മൾ നമ്മൾ നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു ഗ്രേഡിങ് ചെയ്യുക ഗ്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ഗുഡ് പിന്നെ എക്സലൻറ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ ഒരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിനാണ് സെൽഫ് റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠനം നടത്തുന്നതിനെയാണ് കേസ് സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂകൾ അല്ലെങ്കിൽ അഭിമുഖം നടത്തുന്ന രീതി അതും ആത്മനിഷ്ഠ രീതികൾ വരുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് ചോദ്യവലികൾ അഥവാ ക്വസ്റ്റിനേറുകൾ എന്ന രീതി മറ്റൊന്ന് ഇൻവെൻറ്ററികൾ ഇങ്ങനെ ആത്മനിഷ്ഠ രീതികളിൽ വരുന്ന ആറ് രീതികളാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസിലൊക്കെ തന്നിട്ട് ഇതിൽ പെടാത്തതെന്ന രീതിയിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത് എന്താണ് ആത്മവിവരണം രണ്ട് സെൽഫ്
റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിലീജിയൻ കസ്റ്റം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അളക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് സോഷ്യോമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയാണ് വസ്തുനിഷ്ഠ രീതികൾ ഈ മൂന്ന് രീതികളാണ് വസ്തുനിഷ്ഠ രീതികളിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആത്മനിഷ്ഠ രീതി രണ്ട് വസ്തുനിഷ്ഠ രീതി പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നതാണ് എന്ത് പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റിൽ പ്രക്ഷേപണ പ്രതിവിധികൾ എന്ന് പറയും അഥവാ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതിലെടുത്ത് പറയുന്നത് ഇവ ഇത് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സൈക്കോളജിയിൽ എൽ പി യു പി അസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടതിനൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് പ്രക്ഷേപണ പ്രതിവിധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്ന പ്രധാനമായിട്ടും എടുത്ത് പറയുന്ന ടെക്നിക്സുകളാണ് ഒന്ന് റോഷ മഷിയൊപ്പുകൾ അഥവാ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ്സ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത് തീമാറ്റിക് അപ്പേർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും തീമാറ്റിക് അപ്പേർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് മൂന്ന് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് നാല് ചിൽഡ്രൻസ് അപ്പേർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻസ് അപ്പേർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇവ എല്ലാം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ്മെൻറ്റിൽ എടുത്ത് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രണ്ട് കാര്യമുണ്ട് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റിൻ എയർ മറ്റൊന്ന് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയും ഓക്കെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യാവലിയും ഇൻവെൻറ്ററിയും എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി അസസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ മനോഭാവം നമ്മളെ വ്യക്തിത്വം നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ചിന്താഗതികൾ പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പെരുമാറ്റ രീതികൾ ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുമ്പോഴും വ്യക്തിത്വത്തെ അസസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ചോദ്യാവലിയും മറ്റൊന്ന് ഇൻവെൻറ്ററി അപ്പോൾ ചോദ്യാവലിയും ഇൻവെൻറ്ററിയുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണ് ഒന്ന് ആത്മനിഷ്ഠ രീതിയും മറ്റൊന്ന് വസ്തുനിഷ്ഠ രീതിയും ഈ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സിനെ ഈ ചോദ്യാവലിയും ഇൻവെൻറ്ററിയും കൂടാതെ തന്നെ മറ്റൊന്നും കൂടി വരുന്നുണ്ട് അത് പിക്ചറുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾസുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ വേർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടോ മറ്റേ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ രീതിയും കൂടി പ്രൊജക്റ്റീവിന് വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഈ ആത്മനിഷ്ഠ രീതിയും വസ്തുനിഷ്ഠ രീതിക്കും ചോദ്യാവലിയും ഏതുമാണ് പിന്നെ ഇൻവെൻറ്ററിയുമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ചോദ്യാവലി എന്താണ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് സെൻറ്റൻസിലൂടെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ചോദ്യാവലി ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ വ്യവഹാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം പ്രസ്താവനകളോ പ്രസ്താവനകളെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയും ചോദ്യങ്ങളോ അഥവാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യങ്ങളും ഇൻവെൻറ്ററികളും എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ്റെ വ്യവഹാരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹേവിയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കൂട്ടം പ്രസ്താവനകളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകളെ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങളോ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യാവലികളും ഇൻവെൻറ്ററികളും എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയുന്നത് എന്താണ് വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവം വ്യക്തിത്വം പ്രവർത്തികൾ ഇവ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് എന്തെന്ന് പറയും ചോദ്യാവലികളും ഇൻവെൻറ്ററികളും എന്ന് പറയും അഥവാ വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും വ്യക്തിത്വം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും പ്രവൃത്തികൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റൊരാളോട് നമ്മൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അത് ഫില്ല് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതകളെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യാവലിയും ഇൻവെൻറ്ററിയും എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യാവലി ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏതു തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കാൻ പൊതുവായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ചോദ്യാവലി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് തരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളും ശേഖരിക്കാൻ പൊതുവായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന പൊതുവായിട്ട് ജനറലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് ചോദ്യാവലി എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളാണ് അവിടെ പ്രധാനം വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ പിന്നെ പേഴ
ഒരു മെത്തേഡാണ് എം എം പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒഴിവുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കുറിച്ച് ഞാൻ അസസ്മെൻ്റ് ചെയ്ത് തരാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന മേഖല ഏതാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന മേഖല ഉചിതമായിട്ടുള്ള മേഖല തന്നെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറിയുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന മേഖലകൾ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ നമുക്കിതിന് ഈ കാര്യങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കാം എം എം പി ഐന് എം എം പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അഡൽട്ട് ഫുഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറെ തന്നെയുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ് വ്യക്തിത്വം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വ്യക്തിത്വം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് എം എം പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മിന്നസോട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിച്ച രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് ഇത് തുടക്കം കുടിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ വ്യക്തികൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർക്ക് ആർ ഹാഫ് വേ അതുകൂടാതെ തന്നെ ജെ സി മിഗ്നിലെ മിഗിൻലെ ഓക്കെ ഇത്രയും പേരാണ് രണ്ട് പേരാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ മിന്നസോട്ട എന്നുള്ള പിന്നെ ആ ഒരു ഇൻവെൻറ്ററി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അത് വ്യക്തിത്വം വളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് എം എം പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഇ പി ഐ ഐസങ്കിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി എന്നുള്ള പറയുന്നത് ഐസങ്സ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി എന്നുള്ള വ്യക്തിത്വം വളക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസങ്കിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി അത് ഐസങ്കാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഇതും ഒരു ചോദ്യ രീതിയിലുള്ളത് തന്നെയാണ് ശാരീരികവും ജൈവികവുമായ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് എം എ ഇ പി ഐ എന്നുള്ളതാണ് ശാരീരികവും ജൈവികവുമായിട്ടുള്ള ശാരീരികം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റ രീതികളും മറ്റുമായിട്ട് വരുന്ന അതുകൂടാതെ തന്നെ ജൈവികം ജി ജി ജനറ്റിക്കലായിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളെ അളക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശാരീരികവും ജൈവികവുമായ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകൾ അളക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതാണ് ഇ പി ഐ ആണ് ഇ പി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ജനറ്റിക്കലാണ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആണ് എറിഡിറ്ററി ആണ് ഇതിൽ അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് അതിലൂടെ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷത മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് ഇ പി ഐക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നാല് കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് എക്സ്ട്രോ എക്സ് എക്സ്ട്രോവേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബഹിർമുഖരാണോ ഇൻട്രോവേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള അന്തർമുഖരാണോ എന്നുള്ളത് ഒരു തരംതിരിവും നടത്തുകയും അതുകൂടാതെ തന്നെ ഇതിനെ രണ്ട് ഭാഗമായി തിരിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഏത് വിഭാഗക്കാരാണ് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ഏത് വിഭാഗക്കാരാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പിക്ചറിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്ന് എക്സ്ട്രോവേർട്ട് ഇൻട്രോവേർട്ട്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതിലൂടെ മറ്റൊരു തരംതിരിവും കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ശുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ളവരായിരിക്കും എക്സ്ട്രോ നാല് ഭാഗമായി തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് എക്സ്ട്രോവേർട്ടിൻ്റെ കുറച്ച് അംശം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഇൻട്രോവേർട്ട്സിൽ പോകാത്ത തലങ്ങളിലുള്ളവരുമാണ് സുഭാപ്തി വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇപ്പുറത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രോവേർട്ട്സിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടാവും ഇൻട്രോവേർട്ട്സിലേക്ക് പോകാതെ നിൽക്കുന്ന പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ശുണ്ടി പിടിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെന്ന് പറയും ഇനി ഇൻട്രോവേർട്ട്സിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശാന്ത മനോഭാവമുള്ളവർ എന്നാൽ എക്സ്ട്രോവേർട്ടിലേക്ക് പോകാതെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരാണ് ശാന്ത മനോഭാവമുള്ളവരെന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നേരെ ഇപ്പുറത്ത് വരുന്നവരാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഷാദ മനോഭാവക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രോവേർട്ടിലും അല്ല പിന്നെ പിന്നെ ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇടപെടാത്ത തരത്തിലുള്ള ആളുകളെയാണെന്ന് വിഷാദ മനോഭാവക്കാരെന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നാല് തരം പേഴ്സണാലിറ്റീസ് അസസ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഐസങ്കിൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ന്യൂറോട്ടിക് ആവുന്നു സ്റ്റേബിൾ ആവുന്നു ഇൻ എക്സ്ട്രോവേർട്ടഡ് ആവുന്നു ഇൻട്രോവേർട്ടഡ് ആവുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഫേ ഫീച്ചേഴ്സാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ മലയാള മലയാളത്തിലുള്ളതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് സാങ്കിൻ കോളറിക്ക് ഫ്ലിഗ്മാറ്റിക്ക് മെലങ്കോളിക്ക് ഇങ്ങനെ നാല് തരം പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കുറിച്ചാണ് ഐസിങ്ങിൻ്റെ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിലൂടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളതിലൂടെ മനസ്സിലാകേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇൻവെൻറ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുക ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ വരുന്ന നാലാമത്തെ ഇൻവെൻറ്ററി ഏതാണ് കുണ്ടൂസ്
ആ ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന നാല് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇപ്പോൾ വ്യക്തിത്വ മാപനത്തിൽ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ മാപനമാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് പ്രക്ഷേപണ പ്രതിവിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷേപണ തന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രക്ഷേപണ പ്രതിവിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പ്രക്ഷേപണ പ്രതിവിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതും എന്ത് തന്നെയാണ് വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ മനോഭാവങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ എന്നിവ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രക്ഷേപണ പ്രതിവിധികൾ എന്ന് പൊതുവെ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷേപണ തന്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിയുടെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് തര മനസ്സിലാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ അത് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും മനോഭാവങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ആശയങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രക്ഷേപണ പ്രതിവിധികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള ഇൻ്റർണലായിട്ടുള്ള കുറേ കഴിവുകൾ ആ കഴിവുകളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്ക് ആണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ പിക്ചറുകൾ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്താവനകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സിമ്പിൾസുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രൂപങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചിത്രങ്ങളോ പ്രസ്താവനകളോ രൂപങ്ങളോ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള മനോഭാവങ്ങൾ ഗുണങ്ങൾ ആശയങ്ങൾ എന്നിവ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്സിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് പ്രക്ഷേപണ പ്രതിവിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സ് എന്ന് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഈ പ്രക്ഷേപണ പ്രതിവിധികൾ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ പ്രക്ഷേപണ പ്രതിവിധികളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന നാല് തരം ടെക്നിക്സുകളാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ലെവലും ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമ്മൾ എക്സാം എഴുതുമ്പോഴും ഇത് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഒന്നാമത് ഇങ്ക് ബ്ലോക്ക്ഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തത് തീമാറ്റിക് അപ്പേർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് മൂന്നാമത്തത് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് നാലാമത്തത് ചിൽഡ്രൻസ് അപ്പേർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇവ ഓരോന്നിനെയും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഒന്ന് റോഷ മഷിയൂപ്പ് അഥവാ ഇങ്ക് ബ്ലോട്ട് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സിൽ വരുന്നതാണ് റോഷ മഷിയൂപ്പ് ഒന്നാമത്തത് ഇത് വികസിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഹെർമൻ റോഷക്കാണ് ഹെർമൻ റോഷയ്ക്ക് വികസിപ്പിച്ച പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്ക് ഏതാണ് റോഷ മഷിയൂപ്പ് മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ ഇവ ഇല്ലാതാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് റോഷ മഷിയൂപ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളും മാനസിക പ്രയാസങ്ങളും രോഗങ്ങളും മനസ്സിൻ്റെ രോഗങ്ങളും മാനസികപരമായിട്ടുള്ള രോഗങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണെന്ന് പറയുന്നത് ആ രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് റോഷ മഷിയൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയെയും എന്തെന്ന് പറയും റോഷ മഷിയൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൽ അടഞ്ഞു കിടക്ക അടിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയും എന്തെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് റോഷ മഷിയൂപ്പ് ഇവയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റിനുകൾ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് റോഷ മഷിയൂപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളോട് ചോദ്യങ്ങൾ വന്ന് കണ്ടിട്ടുള്ളത് കറുപ്പും വെളുപ്പും അടങ്ങിയ അഞ്ച് മഷി രൂപങ്ങളൊന്ന് ഓക്കെ അഞ്ച് മഷി രൂപങ്ങൾ കറുപ്പും വെളുപ്പും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കളറിന് പ്രത്യേകത ഉണ്ട് കളറിന് അനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയുടെ മനോഭാവം ചിന്തകളും പ്രവർത്തികളൊക്കെ മാറും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് കറുപ്പും വെളുപ്പും അടങ്ങിയ അഞ്ച് മഷി രൂപങ്ങൾ രണ്ടാമത് കറുപ്പും വെളുപ്പും അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചാര നിറത്തിലുള്ള മറ്റ് മൂന്ന് മഷി രൂപങ്ങൾ മൂന്നാമത് എന്താണ് കറുപ്പും വെളുപ്പും മറ്റ് കളറുകൾ ഉള്ളത് മറ്റ് പല കളറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പിന്നെ മറ്റ് രണ്ട് മഷ് മഷി രൂപങ്ങളും അപ്പോൾ ഒന്ന് അഞ്ച് മഷി രൂപമുണ്ട് അത് കറുപ്പും വെളുപ്പുമാണ് രണ്ട് മൂന്ന് മഷി രൂപങ്ങളുണ്ട് അത് കറുപ്പും വെളുപ്പിനോടൊപ്പം തന്നെ ചാര നിറം കൂടി കൂടി ചേരുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് രണ്ട് മഷി രൂപങ്ങളാണ് അത് ഇവയോടൊപ്പം മറ്റ് കളറുകൾ കൂടി ചേരുന്നതാണ് ഇതാണ് റോഷ മഷിയൂപ്പിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റോഷ മഷിയൂപ്പിൽ ഈ ടെസ്റ്റിലൂടെ നിർണ്ണയിക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്തൊക്കെയാണ് മൂന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവ എല്ലാം ഉണ്ട് മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പല മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് നമുക്ക് പക്ഷേ അതിൽ ഏറ്റവും എടുത്തു പറയ
ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണ് അവ്യക്തമായ ചിത്രങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ട് അതിനിടയാക്കിയ സംഭവം വിവരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന രീതിയാണ് ഒരു വിച്ച് വ്യക്തമല്ലാത്ത ചിത്രം കാണിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഒരു ചിത്രത്തിലൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ പറയുക അപ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരും അല്ലേ ആ പുറത്തേക്ക് വരികയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ആ വ്യക്തിയുടെ മാനസികവും പിന്നെ മറ്റു പ്രവർത്തന രീതിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് തീമാറ്റിക് അപ്പേർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുപ്പത് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മുപ്പത് ചിത്രങ്ങളാണ് ഇതിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഇതെന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം അതിൽ നിങ്ങളുടെ മാനസികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ മൂല്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ മനോഭാവപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും പിന്നെ ഇങ് നിങ്ങളുടെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളെ പെരുമാറ്റ രീതിയിലുള്ള ഏത് രീതിയിൽ വരുന്നതാണെന്നുണ്ടാവും നിങ്ങളെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു പിക്ചറിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിയോട് വ്യക്തിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുന്നതിനാണെന്ന് പറയുന്നത് തീമാറ്റിക് അപ്പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്താണ് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വ്യക്തി ആരാണ് സി ജി യൂങ് ആണ് കേട്ടോ കാൾ യൂങ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇദ്ദേഹം വ്യക്തിത്വത്തെ അന്തർമുഖരെന്നും ബഹിർമുഖരെന്നും ഉപയോഗമുഖരെന്നുമുള്ളതാണ് വ്യക്തിത്വത്തെ തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും വ്യക്തിത്വത്തെ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് തരം തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അന്തർമുഖർ ബഹിർമുഖർ ഉഭയമുഖർ ഇത് രണ്ടിനും മെഡയിൽ നിൽക്കുന്ന മുഖരെയാണ് ഈ ഉഭയമുഖർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റിൽ അബോധ മനസ്സിൽ ഉള്ള കാര്യങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള രീതിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അൺകോൺഷ്യസ് മൈൻഡിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുന്ന രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൂടെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ ചിന്തകൾ ആശയങ്ങൾ വികാരങ്ങൾ അനുഭവങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയെയും എന്തെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്നാണ് ഈ ചിന്തകളെ ആശയങ്ങളെയും വികാരങ്ങളെയും അനുഭവങ്ങളെയും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കുന്ന രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വേർഡുകൾ കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും പലതരത്തിലുള്ള വേർഡുകൾ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു വാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കാര്യങ്ങൾ കഥ പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് എഴുതാനോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ പറയാൻ പറയുന്ന രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ മരണം എന്നുള്ള വാക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവർക്ക് തോന്നുന്നത് എന്നെ ഇൻഫീരിയർ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് സങ്കട കാര്യങ്ങളാണോ പറയാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്താണ് അവരുടെ അങ്ങനെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം എന്താണ് എന്നുള്ള രോഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നേട്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ മോട്ടിവേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വാക്കുകൾ നമുക്ക് അവർക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അവരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ഉള്ളിലെ കാര്യങ്ങൾ ഏത് കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ ആ വാക്കുകൾ എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അവരുടെ മാനസിക പ്രയാസങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാക്കുകൾ കൊടുത്തിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇത് വ്യവഹാര വൈകല്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നത് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് വ്യവഹാര വൈകല്യങ്ങൾ ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് ബിഹേവിയറൽ പ്രോബ്ലംസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് വേർഡ് അസോസിയേഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വരുന്നതാണ് പ്രക്ഷേപണ പ്രതിവിധികളിൽ അടുത്ത് നാലാമതായിട്ട് വരുന്നതാണ് ചിൽഡ്രൻസ് അപ്പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും എന്താണ് ചിൽഡ്രൻസ് അപ്പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വ്യക്തിയാരാണ് ലിയോ പോൾഡ് ലിയോ പോൾഡ് ബല്ലാക്ക് എന്നുള്ളതാണ് ലിയോ പോൾഡ് ബല്ലാക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത് ഏതാണ് ചിൽഡ്രൻസ് അപ്പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ജന്തുക്കൾ കഥാപാത്രങ്ങളായുള്ള ഒരു രീതിയാണെന്ന് പറയുന്നത്
അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ചോദ്യാവലികളും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻവെൻറ്ററികളും ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുകൂടാതെ തന്നെ പ്രക്ഷേപണ പ്രതിവിധികൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷേപണ തന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റീവ് ടെക്നിക്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും എല്ലാ വീഡിയോസും നന്നായി കണ്ട് നന്നായി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറാവുക മറ്റു പ്ലാനിങ്ങുകൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സമായോജനം അപസമായോജനം വ്യക്തിത്വം വ്യക്തിത്വ സമീപനങ്ങൾ പാരമ്പര്യവും പരിസ്ഥിതിയും അതേപോലെ തന്നെ വ്യക്തിത്വ മാപനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ളവർ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ളവർ നിർബന്ധമായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഓൾ ബെൽ ബട്ടണും കൂടി നിങ്ങൾ അമർത്തുക എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പഠനകാലം ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ